Znowu to samo miejsce, jeszcze co prawda nie rozłożony. Godzina 5.30, cicho, sam. Delikatny wieterek, piękny, wschód, słońca. No i zobaczymy, czy dzisiaj również karasie będą dla mnie łaskawe. Jest, 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 jest ryba. I to nie jest... Nie jest jakiś... E, potwór. <śmiech> Ale... <śmiech> o, fajnie. Kurczę, naprawdę minęła mnie może minuta od zarzucenia. Mówię, nie jest to potwór. Postawię, że to jest płoć pewnie. Bo na pewno to nie jest karaś. Ale jeżeli to jest płoć, to to, to jest fajna płoć. O fu, zobaczcie, zobaczcie, <śmiech> ale super, no fajnie, 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 a to było wybranie, ale to również nie jest karaś, karaś specyficznie walczy. O Jezus Maria, to za piękna płoć, zobaczcie, zobaczcie, przepiękna płoć, przepiękna płoć po prostu. Słuchajcie, ja was przepraszam, Ło, czopka mi poszła na bok, ale gdzie moje maniery z tego wszystkiego? Znaczy, miałem plan taki, żeby się rozłożyć, zanęcić, zostawić, rozłożyć kamerę i się przywitać. Zapomniałem. Więc oficjalnie, cześć wszystkim i witajcie w ostatnim fiderowym vlogu przed wakacjami. Tak, dokładnie. Jest to ostatni fiderowy vlog przed wakacjami przyjechałem w to samo miejsce, które widzieliście w ostatnim filmie. Cel jest taki sam, czyli celem są karasie. Udało się już wyciągnąć przy okazji dwie fajne płocie, ale celem są karasie. A dlaczego ostatni fiderowy vlog przed wakacjami? Ten, kto obserwuje, ten wie. Po prostu bardziej kocham spinning, wolę bardziej spinningować. Więc co, zasiadam znowu na swoim tronie. Pogoda jest naprawdę fantastyczna, plus 10 stopni, cieplutko, czuć już wiosnę. E, tak jak ostatnio czaski śpiewają, tylko że ostatnio nie latały bąki, a dzisiaj bąki latają i będą mnie wnerwiać. Trzymajcie kciuki, no i już teraz zostawcie łapkę w górę i jeżeli nie subskrybujecie, to zostawcie jeszcze subskrypcję. Miłego oglądania. I'm searching for life again. I'm searching for a new beginning mm -hmm. I'm searching for a real again I'm searching for a love that never ends oh, Zdążyłem się przywitać i wyobranie tym, że to jest chyba najmniejsza ryba dzisiaj, chociaż, że generalnie jak ją podciąłem, no to wydawała się olbrzymia, bo nie mogłem podnieść, ale siedziała po prostu chyba w jakimś zaczepie i aktualnie jest to taka, 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 taka płetecka. Dowody, im więcej, tym lepiej, czyli ile dacie radę tych koszyków wrzucić, czy to będzie 50, 15, niech to będzie tyle, ile uważacie i tyle, ile inaczej, niech to będzie zawsze te 2, 3 więcej niż uważacie. Na haku wylądują białe robaki i to znaczy białe, no kolorowe robaki to, to pełna ile wlezie kukurydza e, luzem do koszyka i łot cała filozofia czekamy Teraz tak, według mojej teorii a te płocie powinny się po prostu najeść, po prostu nażreć tej zanęty i już, już nie chcieć brać. No i mam nadzieję, że tak jak ostatnio, po prostu po tych płociach, po tych porannych, pięknych płociach pojawią się karasie. Jeżeli chodzi o zestawy, to tak, na tym lżejszym zestawie, lżejszym dlatego, że to jest wędka do 55 gramów a i tutaj mam mniejszy haczyk, mniejszy, ho mniejszy koszyk, tu mam koszyk 15 gramów, haczyk bodajże chyba dziesiątkę, rozmiar 10 i tutaj mam zestaw standardowy, zestaw ze skrętką. 
I taki standardowy fiderowy zestaw, jak teraz większość z nas wiąże. Tutaj zaś mamy wędkę cięższą. Jest to wędka do 90 gramów. No i tu już mam koszyk 30 gramów, tu już mam haczyk ósemkę bądź szóstkę, chyba ósemkę aktualnie, ósemkę. I tutaj mam zrobiony zestaw helikopterowy i, i tutaj od razu zaznaczę, że, że dziękuję bardzo Adamowi Niemcowi z Prestona za wiedzę, ponieważ szczerze mówiąc nie wiedziałem, że taki zestaw istnieje, a kiedy zobaczyłem, przekonałem się sam na własnej skórze, no jest to naprawdę rewelacyjny zestaw. Raz, że wiąże się go 5 sekund, a dwa, że naprawdę na dalekich rzutach się po prostu nie plącza. No, dla mnie jest to coś fenomenalnego, coś innego, tym bardziej, że zestaw ze skrętką potrafił się na dalekich rzutach mm, plątać. Jeżeli chodzi o haczyki, no to tutaj pewnie znajdą się przeciw, przeciwnicy i zwolennicy, więcej pewnie przeciwników niż zwolenników, ale uważam, że jeżeli nastawiam się na karasie, to małe haczyki są B. Jakby ja chcę wyeliminować małe ryby, ja chcę wyeliminować płocie, wyeliminować krąpie, wyeliminować leszcze. Chcę wyeliminować... O, ale branie, branie. Aj, jest? Nie wiem. Chcę wyeliminować e, po prostu małe ryby. Inaczej, chcę wyeliminować wszystkie inne ryby z łowiska. Chcę łowić tylko i wyłącznie karasie, jeżeli, jeżeli one tutaj są. I uważam, że te duże haki w tym pomagają, duże haki karasiom nie przeszkadzają. A jak... Zobaczycie, zobaczcie. Co się okazuje? Tu jest haczyk numer 8. A ta płoć ma, nie wiem, może z 18 cm. Nie przeszkadza jej absolutnie. E, zobaczcie, jaki haczyk, a jaka płoć. No i to po prostu są takie moje spostrzeżenia, które mi przynoszą ryby na przestrzeni ostatnich kilku lat. Na, na, na kanale są dwa vlogi, jeżeli chodzi o, o, o karasiowanie. Za chwilę Wam się wyświetlą. Jeden z wakacji, drugi z, z wiosny. I zarówno jak i w wakacje, zarówno jak i w wiosnę. Miałem identyczną taktykę, czyli grubo, bez strachu, duże haczyki, dużo robactwa. I tyle. Dziękuję za uwagę. Śmierdziel. Ostatnio nie było ani jednego śmierdziela. Zły znak. Zły znak. Bardzo delikatne branie, ale tak naprawdę tyci, tyci branie, a ryba taka wydaje się, wydaje się być w porządku. Nie jest to karaś, będę się powtarzał. Poinformuję Was na pewno po zacięciu, że mam karasia. Nie no ładne. A to nie jest karaś na pewno? O Jezus Maria, ale piękna płoć. O ja pierdzielę. O Jezus Maria. A ja ją tak nonszalacko ciągnę. Zobaczcie. Zobaczcie, to widzicie? Zobaczcie. Ja. No trzydziestka, nie? O, ale piękna płoć. O, ale piękna płoć. Zobaczcie, mam tu kolegę. Cześć, no zaraz się popowimy. No i jestem w takim pozytywnym szoku. Spodziewałem się płoci, spodziewałem się na początku płoci, spodziewałem się, że ten dzień może wyglądać bardzo podobnie do tamtego. Jednak nie spodziewałem się aż takiej płoci. Piękna, gruba płoć, no z trójką z przodu. Fajnie, jak dla mnie naprawdę fajne zakończenie takiej tej pierwszej części fiderowego sezonu, ale to jeszcze nie koniec, bo mamy dopiero godzinę siódmą, a ja tutaj będę do godziny 13 może. No a mam branie. Także przenosimy się na klatę. Nieduża ryba, ale ryba. Oj, bardzo nieduża. O jest. Uj, uj, uj. Malucia. Kończąc, jedyne co czego się obawiam, to to, że karasie są już w tarle. A jak są już w tarle, to raczej nie będą zainteresowane e, moją przynętą, skoro amory im w głowie. Ale, ale, ale może jeszcze nie są, albo może jeszcze nie są wszystkie. W sumie nie było jeszcze aż tak ciepło. To na razie tylko gdybanie. Zobaczymy. Okaże się na pewno po zakończeniu dnia, czy jakiegoś karasia udało mi się dorwać, czy nie. 
trzymajcie kciuki. Przepraszam za, za ten widok. Raczej jest pole walnięcie. Ulala. O, to było takie, powiem wam, no to było takie karasiowe. To było, to było takie karasiowe uderzenie. Dobra, mówię sorry za ten widok. No nie mam wpływu jakby na to słońce. Po tamtej stronie tych miejsc jest po prostu mało. Dlatego jestem po tej stronie. No, ale jakoś sobie dam radę. Jest kolejna ryba. No coś kurczę dzisiaj. Ten lekki zestaw. <śmiech> Leży, nic na niego nie chcę brać. A obie dwie wiątki zarzucone na tą samą odległość. Dziwny temat co najmniej. Co my tu mamy? No niestety brzydale. Niestety brzydale. Była teraz długa przerwa od brań i miałem na tą lżejszą wędkę bardzo, ale bardzo takie potężne uderzenie i to już mógł być karać, naprawdę przepotężne po prostu uderzenie, niestety a, zacząłem nie w tempo, no i trudno się mówi, nic na to nie poradzę, ale, ale, ale to jest dobry znak, bo mamy godzinę ósmą i to oznacza, że może Kara się nam się właśnie wkręcają w łowisko. Oby. Dobra, moi mili. Państwo, mamy pierwszego. Mamy pierwszego z Greda. Oj, ładny jest. A tu już coś to chodzi, jak lokomotywa po prostu. A teraz płynie w moją stronę. Kurczę, dziwnie się zachowuje. A to kara się 100%. Tak jest. <laughs> Czyli taktyka przynosi efekty, ale fajne. Ty, wyszedł mi, kurde. Upsa. Super, po prostu super. E, nie jest jakiś największy. Ale jest, kurczę, ale jest. Fajnie. Popali, zobaczcie, jaki bączek. <śmiech> kocham to, powtarzałem to na tym filmie, ale kocham to jak... Łez, jak on to mógł pokazać, tak chyba? Jak wybrana taktyka przynosi, nie wiem czy przynosi pożądany efekt. Nie jest to duży karaś, znaczy fajny karaś. Są tu większe, pływają większe, więc polujemy na większy. Boję się, że chyba na drugiej wędce też może być to się jakoś dziwnie poluzowało. A, jest ryba, ale chyba nie. To chyba nie jest karaś. O Jezus Maria, no proszę Państwa. Zobaczcie, jaka przepiękna płoć. No, jak na moje to karaś. Jak na moje to karaś. Nieduży, może rozmiarowo taki jak tamten, ale no to musi być karaś. Ucieka, ucieka, ucieka w prawo. Tak, karaś. No. Nie jakiś byk, bo to nie jest byk. No, ale karaś. Ale karaś. Zobaczcie. Nie? Taki, mówię, nieduży, bo to jest chyba, a on jest mniejszy jeszcze od tamtego. Dobra, poszło. O, taki. Czekajcie, tak wam może... O, o tak. O, też nie. Dużo słońca dzisiaj. Taki karaś, super. Od razu wam powiem, sorry za, za ten cały tutaj rozgardiasz, ale dron, tam kamera, pod spodem druga kamera. To są oczywiście śmieci, które ze sobą zabiorę, to tylko tak nawiasem mówiąc. <śmiech> Przed chwileczką pokazał mi się szalejący winowajca braku brani, czyli pan Szczupak. No, przed chwilą wywinął takie 3-4 świece na środku, czyli akurat tam, gdzie ja łowię. No więc trzeba poczekać, trzeba poczekać chwilę. Aż on sobie stąd pójdzie, ponieważ jak tu grasuje Szczupak, no to niestety, ale... Nawet te karaś nam się pochowają. 
cierpliwie czekamy. Pajki chyba już poszedł. Chyba się nazwał i poszedł stąd. Teraz pytanie, czy będę musiał przerzucić kilka puteczek i kilka brzydali. Ale szorstka, żeby te karasi mi tu powróciły. No i jestem ciekaw, to zawsze coś nowego, zawsze coś innego. No ostatnio jak karasi zaczęły brać, to już nie brało nic innego. Dzisiaj bierze coś innego. Uczymy się, cały czas się uczymy. Osobiście myślę, że jeszcze jakiegoś karasia na pewno dorwę. Znowu jakiś karakam. No, malutka puteczka. Malutka puteczka. Już było fajnie. Już zaczęły kara się brać, ale niestety musiały się w to wszystko wmieszać szczupaki. Znaczy, tak mi się wydaje, że to po prostu wmieszały się w to szczupaki, ponieważ widziałem kilka ataków, kilka świec na powierzchni wody. I to był na bank szczupaki. A, a gdzieś tam no, nie ma co się oszukiwać, że jednak ta biała ryba no, czuje zagrożenie, wie z której strony zagrożenie może nadejść, no i wtedy się chowa. Coś się powoli znowu zaczyna rozkręcać, bo biorą malutkie płoteczki i, i jakieś e, krąpie brzydale. Ja mam jeszcze trochę czasu, bo mam jeszcze z 2-3 godziny, więc mam nadzieję, że coś jeszcze mi się uda wyciągnąć. No i to tyle. Taka aktualizacja. Zobaczcie, troszeczkę pogoda zaczęła się psuć. Bardziej zaczęło wiać, bardzo zaczęło wodę marszczyć, trochę słońce zaszło, no to wszystko raczej powinno pomóc mi w dobraniu się do, do kolejnych karasi, ale czy się uda? Tego nie wie nikt. Zobaczymy. Już dziwnie zarzmi, jak powiem, że przy, przyznałem, bo nie przyznałem, ale naprawdę przez godzinę nic się kompletnie nie działo, a teraz chyba mam Japońca, ale, ale tym razem nie jestem pewien. Podciąłem go, stanął w miejscu po prostu, a już widzę, stanął w sałacie, dobra, okej. Okay. Ciągnę sałatę, tak, a na końcu jest piękny Japoniec. Ups! Czyli to już trzeci. No, ten jest chyba największy. Na pewno bardzo żwawy, ale... Jedna... Jedna się włączyła, druga padła. Godzinę czekają na branie. Dosyć długo, ale jest cel, po który żeśmy tutaj dzisiaj przyjechali. Dobra, czyli coś się tu jeszcze może będzie działo. Hops! Wielkościowo szkoda, że to nie to co ostatnio, ale to są w dalszym ciągu fajne karasie. Mam jeszcze godzinę, zakładam robaki, pakuję znowu do koszyka i może uda nam się dobić do tych pięciu sztuk. Także czekać, 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 ja tutaj innej recepty jak czekanie nie widzę. Brań nie ma od razu, brań nie ma po 10 minutach, po 15, po 20. Teraz był taki okres, że naprawdę pół godziny wędki leżały w wodzie bez wyciągnięcia, bez, bez niczego, po prostu leżały w wodzie. No i to przyniosło jakiś efekt. No, chyba doczekałem się czwartego. Uuu, i chyba doczekałem się największego. No, jeżeli ten gościu zerwał się? Nie. Jeżeli ten gościu nie będzie największy, coś może był taki odjazd, to będę w szoku. Ale najważniejsze, że doczekałem się czwartego. Ale on idzie w bok. Uuu. Pójdzie tam w te haszcze. Ole piękny, ole byk. Ja się powiem, że ja się nie zdziwię, nie dziwię się, że on zrobił taki odjazd. Ole to jest olbrzym. O Jezus. U la 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 la. Piękna rybka. Super. 
No dobra, to lecimy po jeszcze jednego. Jak zrobię jeszcze jednego, to kończę. Jeszcze na koniec dawno nie widziana. No, także chyba tego piątego już musimy na wyciągnąć. Znaczy, pewnie gdybym pochyciał jeszcze do wieczora, to pewnie będę łowił jeszcze dwa, trzy razy tyle, ale tak jak wspominałem, obowiązki wzywają, czas się powoli zwijać, wędki jeszcze zostawią w wodzie. W razie wuj, jakby coś się działo, te karasie ostatnie, które brały, no to po prostu wzięły i płynęły sobie sprzętą, więc nie będzie problem, żeby je zaciąć, a w międzyczasie przygotuję sobie staty w kamerę i, i ogarnę swój bajzel. Za chwilę się widzimy. Uuu, piękna, gruba, tłusta płoć. Coś fenomenalnego. Takich karasków, trzy sztuki dzisiaj. No, powiedzmy troszeczkę nawet, niektóre nawet troszkę większe, tak? Ale ten byk to pobił po prostu wszystko. Łez! Zobaczcie. Piękny, olbrzymi karaś. Coś fantastycznego. Chodźcie, wypuścimy je wszystkie. Oj, największy byk tego wyjazdu. Pokaż się ładnie. Tutaj, jak to się mówiło? Przed milionami słuchaczy, wiecie o co chodzi. Yeah.